എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടെർമിനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണിത് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളാ തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രസ്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകൾ അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റും ഏരിയയും പ്രഷറും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി പറയൂ എന്താണ് ആ ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രഷർ വരുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഫൈവ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാരണം മുകളിലത്തേതിന് ന്യൂട്ടൺ ആണ് യൂണിറ്റ് താഴെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കൺവേർഷൻ ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യം രണ്ട് വയസ്സായ യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സെയിം ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രസ്റ്റും ടെൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് വരുന്നു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അതെത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് വിത്ത് ദിസ് ടേബിൾ ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇതാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രസ്റ്റ് ബൈ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർഫസ് ഏരിയയും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് സർഫസ് ഏരിയ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സർഫസ് ഏരിയയും പ്രഷറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്ന് പറയാം സർഫസ് ഏരിയ കുറയുവാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടും മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു നൈഫ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈഫിന് സർഫസ് ഏരിയ ആ കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഷാർപ്പാക്കി വയ്ക്കുന്നത് അതേസമയം തോളിലിടുന്ന ബാഗ് ആണെങ്കിലോ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം തോളിൽ പ്രഷർ കുറവേ അനുഭവപ്പെടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടും അതായത് തോളിലിടുന്ന ബാഗിൻ്റെ ആ ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്സിന് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വൈഡായൊരു കട്ട് വൺ വീതിയുള്ള ഒരു വള്ളിയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം റിലേഷൻ ചോദിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേഷൻ ഇതാണ് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് അതായത് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ ഫോമിലെയും എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഇതേപോലെ ഒരു ഫിഗറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോൾസ് ആർ ഗിവൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന പോൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ബി എന്ന പോൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം എ എന്നുള്ളത് സൗത്ത് പോളാണെന്നും ബി എന്നുള്ളത് നോർത്ത് പോളാണെന്നും മനസ്സിലാകും അല്ലേ അതിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹെൽപ്പ് ഡ്യൂ ടു റൈറ്റ് ദ എബവ് ആൻസർ ഈ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉത്തരം പറയുക ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകുന്നു നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ളത് നോർത്ത് ആയിരിക്കണമല്ലോ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബീനെ നോർത്ത് നിന്ന് എഴുതിയത് എയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാണ് ചെയ്
ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ ഹൈറ്റ് ഫ്രം സീ ലെവൽ അതായത് കടലിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരെയാണ് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ഉയരും തോറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറും തോറും അതല്ല മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും നമ്മൾ സീ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഉയരം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പം ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഏത് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് മാറ്റം വരുന്നത് ഹൈറ്റ് ഫ്രം സീ ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറുകയാണോ മലയുടെ മുകളിൽ കയറുകയാണോ ഇറങ്ങുകയാണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് മാറ്റം വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നോ ഹൈറ്റ് ഫ്രം സീ ലെവൽ എന്നോ എഴുതാം അതിൻ്റെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യലായ രീതിയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണത് നമ്മളതിന് ഉത്തരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ വിശദമായി പഠിച്ചു ഒരു സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മൂലമാണ് ആ സ്ട്രോയിലൂടെ വെള്ളം നമ്മുടെ വായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ വായുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നാക്ക് കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അതേസമയം ആ സ്ട്രോയുടെ മറ്റേ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലായിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ളിടത്തു നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോയിലൂടെ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അതെഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ ചക്കറാണ് അതായത് ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലോ ഇതേപോലെ വളരെ ഫ്ലാറ്റായൊരു പ്രതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും അതൊരു ഹുക്ക് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഭാരമൊക്കെ അത് താങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഒട്ടിച്ചൊന്നും വയ്ക്കുന്നതല്ല നമ്മളൊരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ പയ്യെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ് കയറുമ്പോൾ അത് പോരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബർ സക്കേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബർ സക്കറിലും ഇതേപോലെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് വരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാക്വം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ലോ പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറിഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയാം മെഡിസിൻസൊക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിറിഞ്ചിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണല്ലോ അവിടെയും വരുന്നത് നമ്മളത് വീഡിയോസിലൊക്കെ വിശദമായി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉത്തരവായിട്ട് എഴുതാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇൻ എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് കോൺ കേവ് മിറർ ശ്രദ്ധിക്കൂ കോൺ കേവ് മിററാണ് അപ്പോൾ കോൺ കേവ് മിറർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൈസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമേജിൻ്റെ സൈസും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സൈസും ഈക്വൽ ആയാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ സിറ്റുവേഷൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് രണ്ടും ഈക്വലായി കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒബ്ജെക്റ്റ് സീല് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇതല്ലേ റേ ഡയഗ്രാം അറിയാമല്ലോ ആദ്യം പാരലായിട്ടുള്ളതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിച്ചു പിന്നെ ഒന്ന് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേയും കൂടെ വരച്ചു അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ ഇമേജിന് അതേ ഹൈറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കിട്ടി ഞാൻ സ്കെയിലൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാത്ത കാരണം കുറച്ച് എറൊക്കെ കാണും എന്നാലും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ ലൈൻസിനും ആരോ ഇടണം മിററിൻ്റെ
അപ്പോൾ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അതായത് സ്മോൾ എഫിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേഷൻ്റെ പകുതി എടുത്താലാണ് എഫ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണല്ലോ ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറായി ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വൈ ഡാംസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ലാർജ് ബേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ബേസ് അതിൻ്റെ വൈഡായി കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മളിത് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡാമിൻ്റെ പടം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ പടം ഈ രീതിയിലല്ലേ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഡാംസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡാമിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇതാണ് റിവറിനെ ഇവിടെയാണ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡാമ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഈശിയായിട്ട് ആ ഷട്ടറൊക്കെ തുറന്ന് ശകലം വെള്ളം വിടുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ാണ് ഇതിൻ്റെ പടം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം വൈഡായിട്ട് മേൽഭാഗം കുറച്ച് നാരോ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആ ഡാമിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് അല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കും പറയാം ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇത്രയും വീതിയല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രഷറിനേക്കാളും പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം ആ ഡാമിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തള്ളൽ എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഡെപ്ത് കൂടി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് എ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡെപ്ത് കൂടിയ ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷറുണ്ട് ഈ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡെപ്ത് കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൂടും ആ വലിയ ഒരു പ്രഷറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് എത്തും തോറും ഡാമിന് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡെപ്ത് കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡാമിന് ഇതേപോലെ ഒരു വൈഡ് ബേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് മൂന്ന് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വര കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എ ബി സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹോൾസ് ആ ഓരോ ബോട്ടിലിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എ എന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലും സി എന്നത് ഏറ്റവും അടിയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ വര കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചാടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്താണ് ആ വരകളിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഫിഗറാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് കറക്റ്റായി വെള്ളം ചാടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഡെപ്ത് കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് ആ വെള്ളം ചാടി പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു തള്ളൽ കൂടുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ അല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഏറ്റവും അടിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമോ ആഴം കൂടിയ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ പ്രഷർ അതായത് അത് തെറിച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഈ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അരികിൽ തന്നെ വീഴുക ആ രീതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിലല്ലേ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അത് തല തിരിച്
പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒന്നുമല്ല സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നെഗ്ലിജിബിളാണ് വളരെ ലോ പ്രഷറാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സ്പേസിൽ പ്രഷർ വളരെ ലോ ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെക്കാളും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ആസ്ട്രോനോട്ട്സിൻ്റെ ശരീരം അത്രയും ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആസ്ട്രോനോട്ട് ഇതേപോലത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രഷർ ഇൻ സ്പേസ് ഇസ് വെരി ലോ കമ്പയർഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു മൂവ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ബൈ റോളിംഗ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് അതായത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉരസിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ടൊരു വസ്തുവിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വീല് കടുപ്പിച്ച് റോൾ ചെയ്ത് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്കറിയാം റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആ പോയിൻറ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അത് എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്നുള്ള കാര്യം മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഹെവി ട്രോളീസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ വീൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരച്ചുകൊണ്ടല്ല പോകുന്നത് നമ്മളതിന് വീൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം വീൽസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ഹെവി ട്രോളീസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അത് അതല്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അതേതാണെന്ന് അറിയാമോ ബോൾ ബാറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ് ബോൾ ബാറിങ് അപ്പം ബോൾ ബാറിങ് മോട്ടേഴ്സിലും സൈക്കിൾസിലും ഒക്കെ ബോൾ ബാറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല അപ്പീലിംഗ് ആയൊരു ആൻസർ ആയിരിക്കും അത് ബോൾ ബാറിങ് എന്ന് എഴുതുക ബോൾ ബാറിങ് മോട്ടേഴ്സിലും സൈക്കിൾസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണെന്ന് പറയാം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ അടുത്തടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോൾസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ് പോൾസ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ പോൾ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ അറിയാമോ ഒന്നാമത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ് എന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഒരു റിപ്പൽഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ നോർത്തോ സൗത്തോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോൾസാണ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അങ്ങനെ ദൂരേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല കണ്ടോ ദൂരേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല കാരണം അതിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ നേരെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് പോകുകയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അട്രാക്ഷൻ അല്ല അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നേരെ അടുത്തുള്ള പോളിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നേനെ അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പൽഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ണും പൂട്ടി പറയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതോ സൗത്ത് പോൾസ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ആരോസ് എങ്ങനെ വന്നേനെ സൗത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതായി
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ആണികൾ അത് എങ്ങനെയുള്ള ആണികളാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് അയൺ നെയിൽസ് ആണ് പച്ചിരുമ്പിൻ്റെ രണ്ട് ആണികൾ അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഈ രീതിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെരിമെൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇരുന്നോളും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വോ ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബോ ദ നെയിൽസ് ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ ഈ ഓരോ നെയിൽസും ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അല്ലേ എന്താണ് അത് രണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ ഈ രണ്ട് ആണികളും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എയുടെ ഫ്രീ എൻഡിലെ പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആണി ഏതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആണിയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡ് ഏതാണ് ഈ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഈ എൻഡാണ് ഈ എൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തു വരുന്ന പോൾ ഏതാണ് നോർത്ത് പോൾ ആണോ സൗത്ത് പോൾ ആണോ ഈ എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ മേളിലാണ് സൗത്ത് പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ശരി ഇനി ഈ സൗത്ത് പോളിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ഈ ബിയുടെ മുകൾ ഭാഗം ചേർന്ന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ബിയുടെ മേൽ ഭാഗത്ത് ഏത് പോളായിരിക്കണം അത് നോർത്ത് പോളായിരിക്കണം അല്ലേ ബിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് വന്നെങ്കിൽ ബിയുടെ താഴെ ഏത് പോളായിരിക്കണം അത് സൗത്ത് പോളായിരിക്കണം അല്ലേ ഈ സൗത്ത് പോളിനോട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയുടെ മുകൾ ഭാഗം നിൽക്കണമെങ്കിൽ എയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏത് പോളായിരിക്കണം അത് നോർത്ത് പോളായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ താഴെ എന്ത് പോളായിരിക്കും സൗത്ത് പോളായിരിക്കും ഈ സൗത്ത് പോൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന ആണിയുടെ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഏത് പോൾ വരുന്നു എന്നാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡു ദ നെയിൽസ് ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് എങ്ങനെ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനോട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച ഈ ആണികൾക്കെല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം മാഗ്നറ്റിസം കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു വരിയും കൂടി എഴുതി വയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അറിയാമല്ലോ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാലും ഒന്ന് പറയാം ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു മാഗ്നറ്റായി ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റിക് 